no deja de ser eh, lo mismo, ¿no? O sea, jugamos eh, estos partidos con... Principalmente creo que se debe eh, a que en el fútbol argentino es, es todo, es, eh, los partidos que hemos jugado eh, han sido todos disputados físicamente, o sea, han sido todas batallas físicas donde se juega, se corre mucho, se fricciona mucho, se protesta todo, de todos los ámbitos y se juega muy poco. Ese es un análisis. Eh, más global, ¿no? Pero bueno, si, si vamos a lo nuestro, que es lo que nos corresponde, sí, hemos, hemos jugado partidos muy disputados físicamente, hemos sido un equipo que ha estado presen, presente eh, en, esa, en esa disputa física de fricción, pero que todavía le falta vuelo futbolístico. Eh, nos falta mejorar de, de mitad de cancha para adelante para, para empezar a a volar de una manera diferente pero bueno dentro de lo que es el caos del fútbol argentino eh, estuvimos presentes no nos alcanza claramente necesitamos ganar pero bueno, los rivales tam también juegan los rivales no te dejan eh, hoy Independiente eh, hizo un esfuerzo enorme con un hombre menos y, y se cerró, y se cerró muy bien y bueno, y nosotros no pudimos tuvimos dos o tres jugadas claras de gol no la pudimos conectar eh, y bueno, y esa eficacia, cuando no tenés esa eficacia, a veces el rival eh, se potencia eh, y termina haciendo un enorme sacrificio para, para rescatar un punto. Y eso es lo que hizo Independiente hoy, con, de, de muy buena manera, o sea, exigiéndose mucho físicamente para, para contra, contrarrestar el hombre menos. Y bueno, nosotros no pudimos conectar y tener esa eficacia en esas oportunidades que tuvimos para, para abrir el marcador. Marcelo, estamos en vivo para, para TC Sports. Obviamente vos los conocés eh, a, a, a los jugadores porque estás todo el día permanentemente conviviendo con ellos. A esta altura quizás ya se esperaba una evolución de equipo o este es el tiempo que también vos estabas manejando para, para, bueno, para empezar a ver a, a tu River. Bueno, yo eh, claramente lo que diga es un análisis interno que... Que, que lo que refleja es que yo veo una mejoría en el equipo, sobre todo físicamente, en, en lo que corresponde de, de lo que nos corresponde de estar presente, de, de ser un equipo presente. Eh, eh, en los partidos no, 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 hemos, no, nos, no hemos sufrido los partidos defensivamente. Y eso se ve porque hemos, eh, en, en, estos pocos, eh, en estas pocas semanas hemos armado una estructura. Eh, sólida, defensiva ¿no? Que, que no ha sufrido que, que, está, que está bien que, que va a estar mejor pero bueno, eso también debe, debe ser acompañado con, con, con lo demás con, la, con las prestaciones futbolísticas de, del equipo y también individualmente para, para crecer también desde ese punto de vista o sea que algunas cosas positivas claramente eh, en lo que nosotros en la búsqueda en la que nosotros estamos eh, se dan, están. Después, bueno, debemos mejorar todavía muchísimo, sí. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge Manino, de River Monumental. Recién hablabas, ¿no?, de que eh, armar una buena defensa, algo sólido. Y la pregunta es esta, si priorizaron armar los equipos de atrás hacia adelante. Primero que no sea un equipo al cual le llegaran, lo golpearan, y después eh, eh, buscar y encontrar ese vuelo futbolístico. Sí, sí, y eso es bueno, ¿eh? y es positivo. Eh, porque eh, cuando vos estás en una eh, ya en, en competencia eh, eh, o sea detectar cual, cuáles son los problemas para atacarlo y, y rápidamente encontrarle eh, respuestas y que el equipo de esa presencia defensiva eh, ante algunos episodios que, que se venían dando es, es buenísimo Después, sí, o sea, nosotros obviamente queremos, queremos ser algo, algo mucho más, eh, de, 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 un equipo de mucha más fluidez en, 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 el, en, el, en el juego. Pero bueno, eh, sin, sin entrar en el caos, eh, sin entrar en la, en la vorágine de, de, de que todo ya, eh, todo es urgente, eh, yo soy cauto y soy optimista de que eh, el equipo... Eh, va a encontrar ese vuelo futbolístico porque tengo buenos jugadores 
para jugar y, y debemos hacerlo mejor y estoy consciente que lo vamos a hacer. Marcelo, buenas noches acá. Uh -huh. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Bueno, preguntarte qué cosas eh, crees que, que tiene que mejorar el equipo de cara al duelo de cuartos de final de Copa Libertadores y puntualmente por qué crees que, que el déficit, creo yo, está en la elaboración eh, justamente cuando tiene la pelota y, y no termina de, de tener un volumen de juego adecuado. Gracias. Bueno, eh, primero que nada, también hay que... Eh, yo creo que... Creo, que hice un, un poco el análisis ¿no? de, de, del juego, de lo que nos falta y demás, o sea que tampoco me quiero reiterar, eh, pero también los rivales juegan y a nosotros no nos van a dejar jugar y nos van a, nos van a emparejar desde, desde lo que mencioné hace un momento, desde, la, desde lo físico, desde la disciplina, desde lo, desde lo táctico y nosotros ahí donde tenemos que intentar encontrar las, las, las soluciones. Pero, pero ya la vamos a encontrar. O sea, estoy, yo soy, eh, estoy convencido de que con el correr de los partidos y con los días de trabajo y apuntando a que, a que hemos construido en este, en este poco tiempo algo de presencia eh, de equipo, eh, de que no nos llevan fácil, de que no nos van a pasar por arriba, más, más allá de, de la vorágine física en la que se juega, eh, ahí estamos bien y vamos a crecer de lo futbolístico, que lo tenemos que hacer porque eh, soy consciente que tenemos que mejorar y los jugadores también son conscientes de eso Marcelo, buenas noches Néstor Scorpaniti para Equipo Millonario te quiero hacer una pregunta por un cambio que al menos eh, a alguno de los colegas nos sorprendió porque apostábamos al que, que salía era Fonseca y que se quedaba Craneviter como volante bien bien de marca Fonseca tiene más juego eh, ¿a, ¿A qué apostaste cuando ingresó Colidio en lugar de, de Cranevita? Bueno, justamente al, al, al juego, al juego ellos no, al, al tener un hombre menos, nosotros eh, iban, a, iban a retroceder, iban a tratar de, de quitar espacios de, de mitad de cancha hacia atrás y bueno, nosotros apostar a la buena, a la buena calidad de pase de, de Fonseca ¿no? en, y de Simón para, para iniciar, para intentar que la pelota le llegue de manera correcta y limpia a los de, a los de arriba y yo creo que lo hizo lo hizo bien o sea no teníamos no estábamos sufriendo eh, superioridad numérica en ese sector como para quedarnos con con un, con un volante de contención como podía ser Crane Viter así que decidí decidí quedarme con Fonseca para por eso mismo para darle salida limpia a la pelota desde los pies de él